हेलो बच्चों और आप सब कैसे हो आई होप सो कि आप सब मस्त हो बिंदास हो तो चलिए अब इसी मस्ती मस्ती में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था यार जस्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यदि कोई फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख ले रहे तो यार इससे पहले वाले लेक्चर को यार आप कंप्लीट कर लो इससे पहले हमने क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं फर्स्ट वन कौन सा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर सेकंड एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट थर्ड डिप्रेशन इन प्रेसिव पॉइंट फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर ये चारों क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था और इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एब नॉर्मल मोलर मास और उसके बाद वांट्स ऑफ फैक्टर पे हम लोग आएंगे तो चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लो आप लोग एब नॉर्मल मोलर मास और इस टॉपिक में आने से पहले यार मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो टॉपिक है ना छोटा सा टॉपिक है जे पॉइंट और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यार यार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए यार इस पॉइंट इस टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता तो चलिए यार जल्दी से हेडिंग डाल लो एप नॉर्मल बोल्डर मास तो देखिए यार सबसे पहली बात नाम से कुछ आइडिया आप लोग यार मिल रहा होगा नाम से क्या एप नॉर्मल बोलर मास जैसे मान लो यार मैं तुमसे एन का यदि मैं मास पूछू तो क्या बोलोगे यार तुम्हें बताओ एन एस का मास क्या बताओगे तो एन का मास होता है यार 23 प्लस सी का मास होता है 35.5 मास कितना होना चाहिए 58.5 यही बोलोगे ना तो ये इसका मोलर मास है लेकिन यदि मैं एब नॉर्मल मोलर मास कह दू इसका मतलब क्या समझोगे तुम लोग क्या समझोगे इसका मतलब जो एक्चुअल मास है ना एन का जो आ रहा है कैलकुलेट करने पर वो इतना नहीं आ रहा है तो यदि मान लो यार एन का मैं मास निकाला किसी अदर मैथड से तो कैसे निकालते हैं यार नहीं निकालते वो अभी आपको सिखाएंगे लेकिन इसका एक्चुअल मोलर मास होना कितना था ए फिफ्टी एट पॉइंट फाइव किसी कारण वो एन का मोलर मास समथिंग एल्स आ रहा है समथिंग एल्स लाइक मान लो यार जस्ट इसका आधा आ गया टू आ गया ठीक है इसी तरह से यार मान लो यार सी एस की हम बात करते हैं एसिटिक एसिड इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो तो ये सिक्सटी आएगा ये आना चाहिए था आ, देख लो यार कैसे 12 प्लस तीन और एक चार हाइड्रोजन फिर कार्बन के लिए 12 और फिर 16 दिन बत्तीस ये टोटल ऐड करने पे आता है 60 तो आना चाहिए था 60 लेकिन मान लो यार किसी कार्बन वर्ष इसका मॉलिकुलर मास 120 निकल कर आ रहा अब ये कैसे आ रहा नहीं आ रहा यदि आपको बाद में हम बताएंगे अभी आपको बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब नॉर्मल का मतलब यहाँ पे क्या है अब नॉर्मल का मतलब जो होना था वो वैल्यू नहीं आ रहा है निकल कर इसी चीज को हम लोग एबनॉर्मेलिटी कहते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे यार ये एबनॉर्मेलिटी का वजह क्या है ठीक है तो चलो यार अब हम लोग समझते हैं एबनॉर्मल मोलर मास का एग्जैक्ट मीनिंग यहां पे क्या है और ऐसा क्यों टर्म यूज किया गया एबनॉर्मल मोलर मास ठीक तो थोड़ा ध्यान से यार तुम लोग समझना थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को तो कर, देखिए बोर्ड में आ रहा था लिखने के लिए आएगा तो मैं शॉर्ट में यार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो लिख दूंगा ठीक उसके बाद यार आप लोग नोट्स पढ़ लेना क्लियर हो जाएगा देखे it is the experimentally it is the experimentally determined value determined value which is which is not same which is not same as the uh, as the normal molar mass ab yahan pe normal molar mass ka kya matlab hai to so, normal ka matlab जैसे सी एस थ्री सी एच के लिए बात किए थे नॉर्मल नॉर्मल मास क्या बोलेंगे उसके लिए 60 एन एस एल के लिए बात करें तो क्या बोलेंगे 58.5 तो ये नॉर्मल मोलर मास है लेकिन क्या होता है कभी यदि एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं इसके मोलिकुलर मास को तो वो वैल्यू उस नॉर्मल मोलर मास के इक्वल नहीं आता तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे एब नॉर्मल मोलर मास अब ऐसा क्यों होता है ना इस चीज को समझते हैं चलो देखो यार जैसे मैं एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट पढ़ाया था यार तुम लोग को एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या होता है याद है तुम लोग को याद है नहीं याद है कोई बात नहीं यार इधर देख ले डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है के बी इंटू मोलैलिटी ये तो यार याद होगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी अब मान लो यार अच्छा डेल्टा टी क्या होता है टी नॉट बी माइनस टी होता है के बी इंटू मोलैलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट किस यूनिट में होता है बताओ के में होता है ये चीज तो क्लियर है अब यदि मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पे वेट बाय मॉलिकुलर मास रख दूं ये एम क्या है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट याद रखना एम क्या है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अब मान लें यार हम किसी एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उस सोल्यूशन में सम हम एलिवेशन ऑब्जर्व हुआ उसके बॉइलिंग पॉइंट में हम किसी सोल्यूशन की बात करें और हमने ये ऑब्जर्व किया कि उस सोल्यूशन में कुछ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पाया गया तो मैं उसे डेल्टा टीबी की जगह पर पुट कर दूंगा 
फिर केवी जो भी सॉल्वेंट होगा उसका मैं केवी का वैल्यू भी पुट करूंगा फिर क्या करूंगा वेट मॉलिकुलर वेट और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे मान लो यार हमें एम के वाला नोन है सब सब कुछ नोन है मान ले आपको वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है केवल कैपिटल एम का वैल्यू नहीं दिया कैपिटल एम क्या है याद है ना मैं यहां पर लिख देता हूं एम क्या है सॉल्यूट का मास है तो आपको सब कुछ पता है डेल्टा टी भी मतलब टी नॉट भी माइनस टी भी का वैल्यू भी पता है अच्छा यहां पे मैंने गलती कर दिया डेल्टा टी भी टी नॉट भी माइनस टी भी हो जाएगा नहीं यहां पे सही करना पड़ेगा टी भी माइनस टी नॉट भी ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना बताया था ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो टी भी माइनस टी नॉट भी तो ये भी वैल्यू हमें पता है ये भी वैल्यू पता है के बी का वैल्यू तो यार पता ही रहता है सॉल्वेंट का ये वेट ऑफ सॉल्यूट है यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट ये दोनों भी वैल्यू मान लें पता है तो अनोन केवल क्या हो गया एम सॉल्यूट अब यहां से यदि मान लो मैं एम सॉल्यूट का वैल्यू निकालू ना तो कभी कभी क्या होता है देखिए कभी कभी मैंने यूज किया टर्म कभी कभी क्या होता है ये जो एम सॉल्यूट का जो वैल्यू होना था जो आना चाहिए था वो वैल्यू नहीं आता है तो जब यदि वो सेम वैल्यू नहीं आता है जो होना चाहिए था ऐसे केस में फिर हम क्या कर देंगे जो मोलर मास कैलकुलेट होकर आ रहा है वो एक्चुअल मोलर मास नहीं है वो एब नॉर्मल मोलर मास है क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ आ रहा है ना आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं और ये कब ऑब्जर्व होता है जब हम लोग किसी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से किसी सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं क्लियर है जैसे यहां पर तो चल रहा है मैंने कौन सा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज किया डेल्टा टीबी यूज किया डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला से मान लो हम लोग यूज कर सकते थे मान लो तुम्हें डेल्टा टी एफ का वैल्यू पता है डेल्टा टी एफ क्या होता है अब देखिए टी नॉट एफ माइनस टी एफ यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ आपको सॉल्वेंट का भी फ्रीजिंग पॉइंट पता है सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट पता है के एफ का वैल्यू तो पता होता है यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बाय नीचे क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के सी यहाँ पे मान लो यार सब कुछ एन ए डब्ल्यू हुआ ठीक है ना मोल्स समझ में आ रहा है ना तो ऐसा कब होता है जब हम लोग किसी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला से मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो कभी 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 अब ये कभी कभी कब तो ये चीज मैं बताऊंगा भी ठीक अभी बस ये जानो कभी कभी मोलर मास होता है ना वो एक्चुअल मोलर मास के इक्वल नहीं आता तो क्यों नहीं आता इसके पीछे क्या वजह है उस चीज को अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं ठीक और भी यार कोई भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज लगा लो सभी से आंसर वही आएगा आंसर का मतलब यही जो भी एम का वैल्यू निकलेगा उसको एब नॉर्मल मोलर मास कर देंगे अब कभी कभी कब ऐसा होगा क्या हर बार मॉलिकुलर मास हुआ है वो एक्चुअल मोलर मास से डिफरेंट ही आएगा ना हर बार ऐसा नहीं होगा वो कुछ स्पेशल केस में होगा कौन सा स्पेशल केस है यार समझते हैं उस चीज को अभी एक और चीज यहां से आपको नोट करना है क्या नोट करना है यदि मैं ये क्या डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी क्या एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट क्या कहते हैं क्या कहते हैं एलिवेशन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज यही ना क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो इट इज अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल्टा टी बी टी नॉट टी बी माइनस टी नॉट बी दिस होल इज अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी सिमिलरली डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इसी तरह से मैं यदि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं सी आर टी पाई को सी को क्या लिखता हूं मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन टू आर इन टू टी यहां से एन को अगेन डब्ल्यू वाई एम लिख सकता हूं इन टू वी सोल्यूशन इन टू आर टी यहां पर वी सोल्यूशन जो होगा वो लीटर में होगा ठीक है ना ठीक और ये एम जो है वो किसके लिए सॉल्यूट के लिए अगेन यहां पे देखो मैं और एक रिलेटिव लोवरिंग इन पेपर प्रेशर बच रहा उसको भी यार मैं लिख देता हूं अच्छा ठीक है यार रहने देते हैं जगह नहीं है हाँ देखो यार मैं बताना क्या चाहता हूँ उस चीज को समझना थोड़ा भी यहां पे ये पाए ऑस्मोटिक ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है डेल्टा टी जो है यहाँ पे वो एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है यहाँ डेल्टा टी जो है वो एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है और तीनों तीन फार्मूला मैंने क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का लिखा तीनों में आप एक चीज कॉमन ऑब्जर्व करो क्या ऑब्जर्व करें जरा ध्यान से देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना वो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या बोला मैंने क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो मॉलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैसे यार चलो चेक करो यहाँ पे पाए यहाँ पे मॉलिकुलर मास देख गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी बी और यहाँ पे मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ आएगा देखो 
डब्ल्यू बाई एम सॉल्यूट है ना तो एम सॉल्यूट नीचे आ जाएगा अगेन मैं क्या बोल सकता हूँ डेल्टा टी का जो वैल्यू है ना वो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे भी आएगा इसी तरह से मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे भी डेल्टा टी का वैल्यू क्या आएगा अगेन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट भी नीचे आ रहा है मतलब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू होता है ना वो मॉलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब यदि कहीं क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ जाता है तो ऐसे केस में मॉलिकुलर मास का वैल्यू घट जाएगा और उल्टा यदि क्वालिगेटिव घट रहा है तो मॉलिकुलर मास बढ़ जाएगा समझ रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से निकल कर आता है और आप इसे नोट कर सकते हो कि जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के तो इसको आप लोग नोट करके डब्बा में बंद कर लो ठीक तो अब ये चीज तो समझ लिया मास का मतलब क्या है यहां पर एक चीज और मैं समझा देता हूं इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्यों लिखा गया क्योंकि हमने क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए डेल्टा टी भी ऑब्जर्व किया के बी इंटू मोलिटी फिर यहां से मैंने मॉलिकुलर मास ने निकाला तो ये क्या एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ना हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया तो हम डेल्टा टी की जगह पे लिख दिए फिर के का वैल्यू हमें सॉल्वेंट के लिए पता है वैल्यू पुट कर दिया फिर मोलिटी की जगह पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के रखे वहां से एक अनोन केवल मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट था तो उसको हमने निकाला पता होता है लेकिन आपको पुट नहीं करना है देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अननोन अननोन इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं जस्ट निकालना चाहता हूँ मान लो यार कोई सॉल्यूट दिया है उसका तो मॉलिकुलर मास आपको पता ही होगा लेकिन आपको पुट नहीं करना है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्या करना है उसको अननोन मान लेना एम और उसको निकाल के चेक करना है कि एक्चुअल मोलर मास के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है मैं नहीं हो सकता है आप लोग यार क्लियर नहीं हो रहा होगा अभी यह चीज़ नहीं हो रहा तो क्वेश्चन जब करवाऊँगा तो क्लियर हो जाएगा जैसे मान लो यार मैं एन एस सी लिया हूँ ठीक तो जब किसी एन को मैंने वाटर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया समझ ना मैं अभी जो समझाना चाह रहा था उसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ तुम लोगों को एन को मैंने किसी वाटर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया यदि वाटर में डिजोल्व करें तो भी लोग बताओ यार बॉइलिंग पॉइंट में क्या ऑब्जर्व होगा एलिवेशन ऑब्जर्व होगा होगा ना एलिवेशन ऑब्जर्व इसका मतलब हमें डेल्टा टी का वैल्यू पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंटली हम पता कर लेंगे तो डेल्टा टी में टी बी माइनस टी नॉट बी यार टी बी कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है थर्मोमीटर से नहीं मेजर कर लेंगे कर लेंगे ना टी नॉट बी टी नॉट बी क्या होता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यार वो तो हमें पहले से पता है वाटर लिए तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो यार फिक्स रहता है तो टी नॉट बी के लिए तो सोचना ही नहीं है और टी बी हमें कैसे पता चलेगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो देख लेंगे सोल्यूशन किस टेम्परेचर पर बॉइल कर रहा है थर्मोमीटर लगा के तो ये वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा टी बी माइनस मतलब डेल्टा टी बी हमें पता चल गया और के बी का वैल्यू सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता ये भी हमें पता होता है मोलालिटी में क्या क्या टर्म यूज हो रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट तो वेट ऑफ सॉल्यूट तुम कितना सॉल्यूट का मास ले रहे हो तो तुम्हें पता होगा ना तुम खुद से ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम्हें तो पता होगा सॉल्यूट का मास हमने कितना लिया सॉल्वेंट हमने कितना लिया ये तो तुम खुद से भी मेजर कर सकते हो ना तो ये भी आपको पता होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता होगा आपको मॉलिकुलर मास यदि एन लिखे तो आपको एन का मॉलिकुलर मास पता है पता है लेकिन आपको एन एस सी एल मास अभी पुट नहीं करना है सब वैल्यू आपको पता चल चुका तो आप क्या करोगे मॉलिकुलर मास को यहाँ अननोन रहने दो और यहाँ से एम का वैल्यू कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने के बाद जो यहाँ से एम का वैल्यू आएगा ना आपको उसको एन का एक्सेप्ट जो वैल्यू 58.5 था ना इससे आपको कंपेयर करना है और कंपेयर सब करोगे यदि ये दोनों सेम आ गया यहाँ से जो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है यहाँ का यदि सेम आ गया तो इसका मतलब जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आया वो और जो एक्चुअल मोलर मास है वो सेम है तो फिर ऐसे में हम इस मोलर मास को एब मोलर मास नहीं कहेंगे लेकिन यदि ये वाला मोलर मास यहां से जो सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास आएगा वो इस एक्चुअल वैल्यू के सिमिलर नहीं आ, सिमिलर नहीं सेम नहीं आया तो ऐसे में मैं कह दूंगा कि ये जो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ रहा है ये एब नॉर्मल मोलर मास है तो उम्मीद है यार अभी तक मैं जो समझाना चाह रहा था यार वो आप लोगों को समझ में आ गया अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यह एबनॉर्मल मोलर मास का रीजन क्या है ऐसा क्यों ऑब्जर्व होता है एबनॉर्मलिटी इन मॉलिकुलर मास तो चलिए यार मैं इस चीज को मिटा देता हूं आप लोग इस चीज को नोट कर लो जल्दी से तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं यार ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है उसका रीजन क्या है तो इसके पीछे यार दो रीजन है दो रीजन मैं यहां पर लिख रहा हूं दो रीजन कौन सा है फर्स्ट कॉज ऑफ एब मोलर मास तो वो दो रीजन है फर्स्ट है एसोसिएशन और सेकंड है
क्या होता है चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप सबके साथ हूं चलिए यार समझते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या है पहले यार हम लोग एसोसिएशन को समझेंगे फिर हम लोग आएंगे डिसोसिएशन पे चलिए एसोसिएशन जनरल मीनिंग क्या होता है एसोसिएशन का मतलब साथ साथ आना यही होता है ना साथ साथ आना अब एसोसिएशन में देखो होगा क्या आ, जब हम लोग किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में जब किसी सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में ऐड किया तो क्या ऑब्जर्व होगा एसो क्या होता है सॉल्यूट जो है ना वो एसोसिएट हो जाते हैं एसोसिएट का मतलब दो सॉल्यूट मिलकर एक सॉल्यूट हो गए बन कन्वर्ट हो गया दो सॉल्यूट एक साथ आ गया तीन सॉल्यूट एक साथ आ गया इसी प्रोसेस को हम लोग एसोसिएशन करते हैं इसको यार एक एग्जाम्पल से समझ समझाता हूँ मान लो यार मैं सी एस थ्री सी ओ एच डाला ठीक है ना सी एस थ्री सी ओ एच डाला और सी एस थ्री सी ओ एच को मैं कहा ले रहा हूं बेंजिन सॉल्वेंट में ले रहा हूं किस सॉल्वेंट में बेंजिन सॉल्वेंट में यार यहां ये भी इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट कौन सा होता है कौन सा सॉल्वेंट बेंजिन सॉल्वेंट तो यदि मैं इस एसिड को बेंजिन सॉल्वेंट में ले लू तो होता क्या है जरा समझना इस चीज को सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एस थ्री सी ओ एच ये ना यहाँ पे इसका टू लगा दिया टू क्यों लगा क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है एसोसिएशन का मतलब कम से कम दो मॉलिक्यूल एक साथ आएगा इसको यार मैं देखो शॉर्ट में थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मान लो टू ए एक साथ आकर क्या हो गया ए टू बना दिया थ्री ए एक साथ आकर क्या बना दिया ए थ्री बना दिया ये देख रहे हो दो ए मिलकर ए बना दिया तीन ए मिलकर ए का एक मॉलिक्यूल बना दिया यहाँ ए का दो मॉलिक्यूल ए का एक मॉलिक्यूल बना दिया ए के तीन मॉलिक्यूल ए का एक मॉलिक्यूल बना दिया तीन से एक दो से एक क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है तो चलो यार अब इसी को हम लोग यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अब ये होता कैसे इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं टू सी एस थ्री सी एच होता क्या यार देखो इसको मैं एक काम करता हूँ इधर भी लिख देता हूँ सी एस थ्री सी एच देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना ये सी एस थ्री सी एच का दो मॉलिक्यूल जब जाते हैं ना सोल्यूशन में तो ये सी एस थ्री सी एच होल्ड ट्वाइस बना देता है अब बात आती है यार ये टू टाइम्स इधर होल्ड टू हो कैसे जाता है ठीक तो इसी को यार मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच दिख रहा है अब देखो यार होता क्या C डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH एच और यहाँ पे सी एस थ्री ठीक है ना समझ रहे यार ध्यान से तुम लोग समझ रहे इधर उधर एकदम बिल्कुल ध्यान मत देना एकदम तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो इधर यहाँ पे क्या करा मैं क्या ये क्या है याद आ रहा है कुछ एच बॉन्डिंग है दिख रहा है बीच में H इधर भी इसको ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन का घेर लिया है इसको और हाइड्रोजन बीच में इधर भी इधर को बॉन्ड एंड इधर क्या होगा एच बॉन्डिंग क्या यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो रहा जरा देखो तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड और इधर ऑक्सीजन दिख रहा है तुरंत एच बॉन्डिंग कर लेगा इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जो इथेनोइक एसिड है एसिडिक एसिड है जब इसको पेंजोइक एसिड में ले जाता है तो ये डाइमेराइज हो जाता है क्या हो जाता है बच्चों डाइमेराइज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस टर्म को इंपॉर्टेंट है इसलिए डाइमेराइज डायमराइज का मतलब क्या दो मॉलिक्यूल यदि पास पास आकर एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है इसी प्रोसेस को डायमराइजेशन कहते हैं यहां पे क्या हो रहा है तीन मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए में कन्वर्ट हो गया इस प्रोसेस को मैं क्या कर दूंगा ट्राइमराइजेशन अब देखिए यहां पे मैंने एक टर्म यूज किया था आपको इसको किस सॉल्वेंट में लेना है वाटर में नहीं लेना किस में लेना बेंजीन में ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि यदि मैं मान लो बेंजोइक एसिड को वाटर में ले लूंगा तो ये बेंजोइक सॉरी ये जो एसिडिक एसिड है ना ये खुद में एच बॉन्डिंग नहीं करेगा यह वाटर के साथ एच बॉन्डिंग करने लगेगा इसीलिए इसको बेंजीन में लिया गया तो बेंजीन के साथ तो एच बॉन्डिंग कर नहीं सकता है अब यार क्यों नहीं कर सकता नहीं कर सकता ये सब केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला उस पर तो इसलिए चलो यार यहां पे तो क्या हुआ एच बॉन्डिंग हो गया एच बॉन्डिंग के कारण क्या हो गया एसोसिएशन हो गया और एसोसिएशन जैसे ही हुआ तो दो मॉलिक्यूल सी एस थ्री सी का एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सी एस थ्री सी होल्ड वाइज में कन्वर्ट हो गया इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं एसोसिएशन अब बात आती है यार अब नॉर्मल बोलर मास्ट ठीक उस पर भी आते हैं तो यार तुम लोग पहले मैं क्वालिटी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था डेफिनेशन याद है ज्यादा डेफिनेशन क्या होता है नहीं याद है यार याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है क्योंकि यार जो पढ़ा रहा हूं ना वो आप लोगों को यार याद होना चाहिए क्योंकि यार केवल मैं पढ़ाता जा रहा पढ़ाता जा रहा पढ़ाता जा रहा और तुम लोग पहले का पढ़ के फिर छोड़ दे रहे हो यदि ऐसा कर रहे हो तो यार बहुत गलत बात है फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आगे तभी बढ़ो जब आपका पीछे का पूरा बैकअप तैयार है नहीं तो पता चले आगे का तो खूब हम पढ़ लिए लेकिन पीछे का हम पढ़ के भूल गए तो ऐसे में कोई मतलब नहीं पढ़ाई का ठीक है ना इसलिए यार जो पढ़ रहे हो ना यार उसको तो पहले आपको याद रखना है समझे तो इसलिए यार अपना रिवीजन का भी टाइमिंग जो है ना जो पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी करते
ठीक है क्योंकि यार जितना भी आगे पढ़ा रहे हो सब के सब यार अपना प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है ठीक तो इसलिए यार कोई भी प्रीवियस लेक्चर आप लोग को यदि नहीं अच्छे से आ रहा है यदि आपको याद नहीं है फॉर्मूला डेफिनेशन कौन से यदि याद नहीं है तो फिर यार आगे प्रॉब्लम हर जगह होगी ठीक ना तो यार इस चीज़ का ध्यान रखना जो भी पहले का लेक्चर पढ़ाया है वो सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन में मैंने बताया था कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है दो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट अपॉन दियर नेचर क्या बताया था क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है विच डिपेंड्स ऑनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन देयर नेचर मतलब ये हुआ कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता यहां पर चेक करो यार सी एस थ्री सीएच का मैंने दो मोल लिया था लेकिन ये डायमराइज होकर कितना मोल में कन्वर्ट हो गया एक मोल यदि इसी तरह से मैं यदि दस मॉलिक्यूल ले लू दस मोल ले लू सी एस थ्री सीएच का लेकिन ये सॉल्यूशन में जाने के बाद होगा क्या क्या होगा पांच मोल में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो है ना वो सोल्यूशन में जाने के बाद कम हो जा रहा है स्टार्टिंग में लिए तो दस लेकिन हो गया पांच क्यों पांच हुआ एसोसिएशन के कारण तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम हो गया यदि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कम हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी कम हो जाएगा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स यदि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी कम हो जाएगा क्लियर है नहीं क्लियर तो ऐसे भी समझ लो यार मान लिया डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी होता है होता है ना मोलैलिटी को मैं क्या देखता हूं मोल्स ऑफ सॉलिड बाई वेट ऑफ सॉलवेंट इन के तो यहाँ पे देखो तो डेल्टा टी बी किसके प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट इट इज जस्ट नंबर और ये भी मोल्स किसका लिखते हैं सॉल्यूट का ही तो मोल्स लिखते हैं तो यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम तो डेल्टा टी बी का वैल्यू कम इसी तरह से डेल्टा टी के लिए भी आएगा इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैं मान लो लिख रहा हूँ तो पाई इक्वल टू सी आर को मैं क्या लिखता हूँ एन अपन वी सोल्यूशन इन लीटर अगेन पाई क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है यदि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होगा तो पाई का वैल्यू अगेन घटेगा क्लियर है नीचे इसी तरह से यार रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर की मैं बात करूँ पी नॉट माइनस पी एस बाई मैं पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का तो एन पी बाय एन ए प्लस यही होता है ना तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे ये रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर ये किस पर डिपेंड कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है मतलब ये कि यदि कहीं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स घटता है तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी घटता है तो यार इस चीज को भी यार मैं नोट करके यहां पर लिख दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ठीक तो अब तुम लोग बताओ यार तुम लोग अब बताओगे कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू यहां पे क्या हो रहा है कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है एसोसिएशन के केस में तो एसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी कम होगा और यदि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कम हो रहा है तो मॉलिकुलर मास का वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा बताओ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू एसोसिएशन के केस में कम हुआ क्यों कम हुआ एसोसिएट करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुआ इसलिए क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कम हुआ यदि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हुआ तो यार अब तुम लोग बताओ मॉलिकुलर मास में क्या फर्क पड़ेगा तो देखो यार वन बाय एम क्या है मॉलिकुलर मास है ठीक तो यहाँ पे अभी हमने जस्ट यार इससे पहले बताया था ना क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मॉलिकुलर मास के मतलब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का यदि वैल्यू कम हो रहा है तो मॉलिकुलर मास क्या होगा क्या होगा यार मॉलिकुलर मास बढ़ेगा इसका मतलब ये हो गया कि एसोसिएशन जब भी होगा तो जो हमें मॉलिकुलर मास निकल कर आएगा ना वो बढ़ कर आएगा बढ़ कर आएगा मतलब क्या सी एस थ्री सी एच का वैल्यू कितना था सिक्सटी यदि एक्चुअल मोलर मास की मैं बात करूं तो कितना आएगा सी एस सी एच का सिक्सटी लेकिन आता कितना है कैलकुलेट करने पर वन ट्वेंटी मैंने वहां पर वन ट्वेंटी लिखा था क्यों लिखा था अब तुम लोग को समझ में आ रहा हुआ एक मॉलिक्यूल मतलब क्या दो में से एक मॉलिक्यूल बन गया ना इसका दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिया तो इस तरह से अब इसका मॉलिक्यूलर मास देखो तो कितना हो चुका 120 हो गया मतलब ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज वैल्यू घटा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू बढ़ेगा यहां क्या ऑब्जर्व सॉरी यहां पे जो मोलर मास कैलकुलेट होकर आ रहा है वो क्या एक्चुअल है या एब नॉर्मल मोलर मास है क्या बोलूंगा एब नॉर्मल मोलर मास है समझ में आ रहा है एब नॉर्मल क्यों एसोसिएशन के कारण तो पहला चीज तो यार ये क्लियर हो गया होगा कि एब नॉर्मल मोलर मास का एक वजह तो है
चलिए तो लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलना ठीक है ना यार बड़ा टेंशन है ये मैं नहीं मिटाता है ना यार ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों ये दोनों यार तुम लोग भी यार डब्बा में बंद कर लेना तो एसोसिएशन तो हो गया डिसोसिएशन पे आते हैं डिसोसिएशन क्या होता है यार मैं इसमें एक एन का एग्जांपल लेता हूँ एन को वाटर में डिसॉल्व किया खुद से यार जल्दी जल्दी बता सोचते चलना ठीक है ना एन को मैंने वाटर में लिया एन क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना मतलब ये जैसे ही एन वाटर में जाएगा तो होगा क्या क्या होगा एन एस प्लस एंड सी माइनस में टूट जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा ये तो यार समझ में आ ही रहा है एन वाटर में गया क्या टूट बन गया ये एन प्लस एंड सी माइनस मतलब अगेन यहाँ पे देखिए क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं एन का तो एक मोल लिए थे लेकिन जैसे इस सोल्यूशन में गया तो ये एक से दो मोल हो गया क्या हो गया एक से दो हो गया कैसे देख लो यार एन का यहाँ पे वन मोल था लेकिन एक एन प्लस का मतलब कि सोल्यूशन में जाते ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गया और यदि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गया तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी बढ़ गया यदि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ गया तो मॉलिकुलर मास का वैल्यू घट गया समझ में आ रहा है बस यही समझाना था यार आप लोगों को तो ओवरऑल कॉन्क्लूजन से यही निकला कि जब भी डिसोसिएशन ऑब्जर्व हो तो ऐसे में जो मोलर मास आएगा वो एक्चुअल तो नहीं आएगा क्यों एक्चुअल नहीं आएगा क्योंकि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ही चेंज हो गया क्यों चेंज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो गया जैसे ही सोल्यूशन में गया वैसे ही तो इसीलिए डिसोसिएशन के केस में मोलर मास का वैल्यू बढ़ जाता है सॉरी मोलर का मास का वैल्यू कम क्यों देख लो यार फिर से डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया ना मतलब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ गया क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ गया तो मॉलिकुलर मास का वैल्यू मैं क्या बोलूंगा घट गया ठीक और एसोसिएशन में मॉलिकुलर मास का वैल्यू क्या हो रहा था बढ़ रहा था ठीक तो इसी चीज को यार आप लोग अपने शब्दों में लिख लेना ठीक है ना मैं यहाँ पे लिखने तो जा नहीं रहा आप लोग नोट्स आपके पास है आप लोग पढ़ लेना यार आप लोग को हर चीज क्लियर हो जाएगी ठीक हाँ यार अब जैसे यहाँ पे देखो इसका मॉलिकुलर मास की बात कर लेते हैं एन एस सी एल का मॉलिकुलर मास कितना आ रहा था फिफ्टी एट पॉइंट फाइव आ रहा था लेकिन मान लिया मैं एन एस सी एल का मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करना चाहता यदि मैं एन एस सी एल का मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करूंगा ना यहाँ से तो उसका जो वैल्यू आता है ना वो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव का हाफ आता है ये ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू फाइव आता है क्यों ऐसा हो रहा है तो एन एस सी एल का एक मोल से दो मोल बन जा रहा है तो इसलिए क्या होगा इसका जो मोलर मास होगा वो ट्वेंटी हाफ हो जाएगा तो डिसोसिएशन के कैसे मॉलिकुलर मास कम हो जाता है एसोसिएशन में पास पास आ जाता है इसलिए मॉलिकुलर मास बढ़ जाता है क्लियर है चीज क्लियर है ना तो चलिए ये हो गया अब एब नॉर्मल मोलर मास का जो कॉज था जो रीजन था उस चीज को भी हमने समझ लिया ठीक तो अब हम लोग इसके बाद समझते हैं वाइंट्स ऑफ फैक्टर ठीक तो वाइंट्स ऑफ फैक्टर क्या होता है और उसको लाने की क्या जरूरत पड़ी तो आप, आप लोग यार इस चीज को नोट कर लेना कुछ तो यार लिखा ही नहीं ना मैं ठीक है ना ये तुम लोग के ऊपर है तुम लोग ये यही सब अंग्रेजी में लिखना है तो अब मैं इस चीज को मिटाता हूं और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक वाट्स ऑफ फैक्टर पे आता हूं ठीक तो चलिए यार नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वाइंट्स ऑफ फैक्टर ठीक तो सबसे पहले यार वाइंट्स ऑफ फैक्टर लाने की क्या जरूरत पड़े इस चीज को आप लोग समझते हैं तो देखो यार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना तो वो एक्चुअली दो तरह से दो तरह की क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकते हैं दो तरह का मतलब क्या दो तरह का मतलब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज एक तो यार ऑब्जर्व हो सकता है ऑब्जर्व देखिए क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं शॉर्ट में सीपी लिखूंगा आगे से ठीक है ना बार बार मैं नहीं बोलने वाला आप लोग समझ जाना एक ऑब्जर्व क्वालिगेटिव हो गया और दूसरा होगा नॉर्मल या फिर कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी अब पहले यार इस चीज को समझ लो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है दोनों में क्या डिफरेंस है पहले यार इस चीज को तुम लोग समझ लो मैं मान लो डेल्टा टीवी लिख रहा डेल्टा के बी इक्वल टू क्या होता है के बी इंटू मोलिटी होता है होता है ना चल अब यहाँ पे एक डेल्टा टीवी डेल्टा टीवी को क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट नहीं कहते ना तो ये है एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है टीवी माइनस टी नॉट बी क्लियर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी इंटू मोलिटी अब आप लोग को बताने अब आपका काम है आप लोग अगर अंग्रेजी अच्छा होगा उम्मीद है यार उम्मीद क्या होगा ही 
ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और यहां पे लिखा है नॉर्मल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब तुम लोग बताया यार मैं सवाल मेरा ये जो डेल्टा टी बी का जो वैल्यू है ना डेल्टा टी बी जो टी बी माइनस टी नॉट बी कर रहे हैं ये कौन सा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इसको मैं ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कहूंगा या कैलकुलेटेड या नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कहूंगा खुद से जरा सोच लो रिलैक्स होकर आराम से एकदम सोचो और बताओ ये जो डेल्टा टी बी का जो वैल्यू आएगा निकल कर इसे मैं ऑब्जर्व कहूंगा या कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कहूंगा तो यार देखो ये जो डेल्टा टी बी है ये किसके बराबर है टी बी माइनस टी नॉट बी टी बी का मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी नॉट बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये है ना अब तुम ही लोग बता दो यार मुझे ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्लियर इसको आपको निकालने के लिए कुछ करना पड़ रहा है क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या आपको पेन एंड पेपर पे कुछ कुछ करने की जरूरत है क्या आपको पेन एंड पेपर की जरूरत पड़ने वाली है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बिल्कुल नहीं यार आपको क्या करना होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर डालकर निकालना पड़ेगा जो कि वैल्यू आपको दिया रहेगा क्या सोल्यूशन बॉयल्स एट दिस मच एट दिस टेम्परेचर तो सोल्यूशन बॉयल्स एट दिस टेम्परेचर इसका मतलब उसने यार टेम्परेचर को मेजर किया है और उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बता दिया गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वो देर पता होता है हर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है तो वो भी दिया रहेगा तो डेल्टा टी बी जो अलवेसन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो जस्ट टी बी माइनस टी नॉट भी कर दो क्या इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी क्या बिल्कुल नहीं तो आप लोग इस डेल्टा टी को क्या कहेंगे ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर है चीज ऑब्जर्व क्यों हुआ क्योंकि यार यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन किया ही नहीं पेन एंड पेपर का जरूरत पड़ा ही नहीं यहाँ पे तो सब कुछ यार ऑब्जर्वेशन से हो गया जस्ट एक्सपेरिमेंट किया हाँ नोट किया टी बी ये टी नॉट बी ये डेल्टा टी बी पता चल गया समझ में आ रहा है ना तो इसलिए यहाँ पे जो डेल्टा टी बी है ना इसको मैं ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कहूंगा अब ये जो भी वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए लेकिन के बी इंटू मैं मोलिटी किया ठीक के बी के बी का यार वैल्यू पता होगा अब मोलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी मोलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी यही होता है ना तो जब मैं के बी इंटू मोलिटी किया तो बहुत बार ये ऑब्जर्व हुआ कि इसका वैल्यू इसके इक्वल नहीं आ रहा है अब क्यों नहीं आ रहा यार ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैंने यार तुम लोग को अब नॉर्मल मोलर मास के बारे में पढ़ा चुका तो यार यदि मॉलिकुलर मास यहां पे जो मैं पुट कर रहा हूं ना मैं क्या पुट करूंगा और यार मान ले हमने एन इन वाटर लिया यदि मैं एन इन वाटर लूंगा तो तुम्हें लगा थोड़ा सोचना ठीक है थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान देना तुम लोग के बी इंटू मोलिटी मोलिटी क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट एक काम बोले सॉल्वेंट को मैं क्या से डिनोट करता था बी से करता था ना फिर भी यार छोड़ो अब यहाँ पे सॉल्वेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे भी क्या है सॉल्यूट है डब्ल्यू सॉल्यूट बाय एम सॉल्यूट ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट ये किस यूनिट में रहता है के में रहता है के का वैल्यू तो चलो यार सॉल्वेंट के लिए फिक्स रहता है अब होता क्या है यार एक्चुअली ये जो डेल्टा टी का जो वैल्यू ना ऑब्जर्व वैल्यू इसको मैंने कहा ऑब्जर्व कैलिगोटी प्रॉपर्टी का अब ये के बी इंटू क्या ये इसको आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो के भी तो यार चलो फिक्स रहता है मोलिटी क्या तुम जाके मोलिटी चेक करके बता दोगे केवल जस्ट ऑब्जर्वेशन से क्या मोलिटी को तुम जस्ट ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो बिल्कुल नहीं मोलिटी निकालने के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट आपको मेजर करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके साथ इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा यार तीनों का वैल्यू तब आपको मोलिटी का वैल्यू निकल कर आएगा और यदि ये वैल्यू जो आएगा इन टू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मान लिया तुम एन को वाटर में डिजोल्व किए तो तुम क्या करोगे एन एस का मॉलिकुलर मास क्या पुट करोगे 58.5 यही पुट करोगे ना तो यहाँ पे तुमने 58.5 पॉइंट पुट करके आंसर निकाल दिया अब यार अब तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पे यदि मैं 58.5 पॉइंट पुट करके यदि इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा क्या दोनों साइड का आंसर मैच करेगा बिल्कुल नहीं करने वाला ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यार तुम लोग ध्यान दिए होगे ना यहाँ पे जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीवी तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज था और ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है और एन को हमने 58.5 तो रख दिया एन को एक मॉलिक्यूल मान के 58.5 तो रख दिया लेकिन एक्चुअली में वो एन एस में जाने के बाद टूट गया डिसोसिएट कर गया और डिसोसिएट करके तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया इसलिए क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी चेंज ह
क्लियर है क्लियर हो रहा है चीजें तो इसलिए अब इधर का और इधर का आंसर सेम नहीं आ रहा है तो इसलिए हम लोग इसको सही करने के लिए इसको सही करने के लिए यहां पे एक हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या से एक जस्ट फैक्टर से और उसी फैक्टर को हम लोग आई कहते हैं मतलब वैंड्स ऑफ फैक्टर हेडिंग दिख रहा है वैंड्स ऑफ फैक्टर जिसको हम आई सी तो ये जो वैंड्स ऑफ फैक्टर है ना ये करेक्शन फैक्टर है मतलब एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर यह जो दोनों साइड का जो वैल्यू आता है जो भी एरर पहले आ रहा था और एरर क्यों आ रहा था ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो जो भी एरर आ रहा था उसको सही करने के लिए करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और यही करेक्शन फैक्टर कहलाता है वैंड्स ऑफ फैक्टर क्लियर अब यार उम्मीद है तुम लोग चीजें क्लियर हो रही है जैंड्स ऑफ फैक्टर जस्ट फार्मूला भी रट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ठीक है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचना नहीं है फार्मूला पूर्ट करो यार सब कुछ आएगा लेकिन यार चीज़ों को जब तक इमेजिन नहीं करोगे जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक यार मजा नहीं आने वाला यदि इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हो उसके लिए चीज़ों को समझना पड़ेगा थोड़ा फेल करना पड़ेगा यार इमेजिन करना पड़ेगा ठीक इसलिए यार हम थोड़ा इतना बता रहे हैं ठीक बाकी यार आप लोगों को डायरेक्ट बताएंगे कि आपके लिए फाइनली काम का क्या है ठीक तो चलो यार अब हम लोग वैंड्स ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर लेते हैं वैंड्स ऑफ फैक्टर को डिफाइन हाँ एक और चीज ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तो इसको कह दिया अब एक कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा होगा तो ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ना के बी इंटू मोलैलिटी ये हमारा क्या कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है क्यों कैलकुलेशन से आ रहा क्या केवल तुम सिंपल ऑब्जर्वेशन से के बी इंटू मोलैलिटी का वैल्यू बता सकते हो मोलैलिटी को ऑब्जर्व करके तुम कैसे बताओगे यार मोलैलिटी को आप कैलकुलेट करने के लिए तुमको ये सब चीज चाहिए होगा तो उसके लिए तो तुम्हें पेन एंड पेपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना इसलिए इसको हम लोग थियोरिटिकल वैल्यू भी बोलते थियोरिटिकल कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी भी ठीक है ना कैलकुलेटेड थियोरिटिकल ये सब सेम टर्म होता है नॉर्मल क्लियर तो अब यदि मैं वैंड्स ऑफ फैक्टर आई को यदि डिफाइन कर रहा हो तो आई को मैं यहां से देखो यार किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं डेल्टा टी बी अपॉन में दिस मच के बी इन टू लिख सकता हूं ना मैं मतलब ये क्या था हमारा ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी था और ये वाला वैल्यू क्या था कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी था तो इस तरह से आई को मैं डिफाइन कर सकता हूं ऑब्जर्व कैलिगेट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी यही होगी आई का डेफिनेशन खत्म तो इतना जो मैंने समझाया था उसका यही सारांश था तो यहां पे मैं यार उसी चीज को लिख दे रहा हूं यहां पर ऑब्जर्व ऑफ कैलकुलेटेड नॉर्मल का मतलब अब यार तुम लोग यार क्लियर हो गया है इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं तुम लोगों से तो चलिए यार वैंड्स ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर लेते हैं आई को डिफाइन कर सकते हैं इट मे बी डिफाइंड एज द इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड और नॉर्मल भी बोल सकता हूँ ठीक है ना कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक आई इक्वल टू क्या हो गया ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी अब यहां से एक और फॉर्मूला निकल कर आएगा एक और फार्मूला निकल कर आएगा क्या क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिकुलर मास के बीच में एक रिलेशन बताए थे क्या रिलेशन बताए थे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास बताया था ना मैं तो यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आई को मैं क्या बोल सकता हूँ ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में कैलकुलेटेड तो मॉलिकुलर मास भी देखो दो तरह का होगा एक ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास होगा और एक कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास कैलकुलेटेड का मतलब नॉर्मल मॉलिकुलर मास ठीक तो अब कैलकुलेटेड नीचे है ना तो मॉलिकुलर मास के टर्म में यदि इसको डिफाइन करूँ तो मॉलिकुलर मास ऊपर चला जाएगा मतलब यहां पे मैं नॉर्मल मॉलिकुलर मास कहूंगा नॉर्मल मॉलिकुलर मास और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा ऑब्जर्व मॉलिकुलर अब ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास का मतलब जमरा समझना यार ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास का मतलब क्या है एन का 58.5 जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा 58.5 जो ना ये नॉर्मल मॉलिकुलर मास हो जाएगा कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास का वैल्यू हो जाएगा लेकिन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास का मतलब जो यहां से निकल कर आएगा ये एम सॉल्यूट जो ये आई से भी मल्टीप्लाई मत करो तो ऐसे में जो एम का सॉल्यूट का जो वैल्यू से आएगा वैल्यू उसी को हम लोग कह देंगे क्या ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास क्लियर ये चीज तो इस तरह से आई को मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास ठीक तो उम्मीद है वैंड्स ऑफ फैक्ट्री टर्म क्लियर हो गया अब हम लोग अब आएंगे यार प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करता है क्योंकि यार ये जो वैंड्स ऑफ फैक्टर है ना ये मतलब इस पर न्यूमरिकल यार बहुत बनता है और यार जे नीट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यार मतलब जो भी अब तक हम लोग चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े देखिए दो ही चीज़ है इस चैप्टर में एक तो पहले जो हम लोग पढ़े हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड सारा चीज़ें 
और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़े और जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज जब भी सवाल पूछा जाता है ना तो नाइन्टी परसेंट सवाल में आपको क्या वाइंड्स ऑफ फैक्टर का यूज करना ही पड़ेगा ठीक तो इसीलिए इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है उसको सॉल्व आखिर कैसे करेंगे तो उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं ठीक कि इसी वाइंड्स ऑफ फैक्टर को किस तरह से अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो अब यार ऐसा मैं मिटा देता हूँ तुम लोग यार नोट कर लो इसको जल्दी जल्दी दो गैर आप हमें आई को कैलकुलेट करना ठीक तो आई के लिए तो बड़ा दो केस हम लोग जानेंगे एक तो एसोसिएशन के केस में आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं और दूसरा डिसोसिएशन के केस में आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक तो आई को देखो यार आई को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कभी दो तरीके से डिफाइन किया था एक और तरीका है आई को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन या एसोसिएशन है डिसोसिएशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ये भी एक फॉर्मूला हो गया आई के लिए ठीक मतलब कि किसी सॉल्यूट को हमने ऐड किया यदि वो एसोसिएट कर जा रहा है तो फिर पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिवाइडेड बाय में बिफोर एसोसिएशन यदि डिसोसिएट कर रहा है तो आफ्टर डिसोसिएशन बाय में डिसोसिएशन ठीक अब यदि एसोसिएशन है यदि के केस वन एसोसिएशन यदि है तो आई का वैल्यू क्या होगा ना यार ये बताना आई का वैल्यू क्या होगा मतलब आई का वैल्यू ग्रेटर देन वन ऑब्जर्व होगा या लेस देन वन होगा ये चीज बताना है तो यार देखो यदि मैं एसोसिएशन के लिए बात करूं फॉर एसोसिएशन तो तुम ही लोग बताया एसोसिएशन में क्या होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन एसोसिएशन क्या होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाता है या कम हो जाता है कम हो जाता है दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया तीन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो जाता है और बिफोर एसोसिएशन एक है दो है जो भी रहे ठीक है ना तो यहाँ पे फाइनल जो आफ्टर एसोसिएशन है कम मिल रहा है ये वाला ज्यादा है तो ऐसे में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वन से क्या हो जाएगा वन से कम क्यों नीचे बड़ा वैल्यू है ना ऊपर छोटा वैल्यू है ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो यार आई लेस देन वन होगा तो इसलिए मैं एसोसिएशन के केस में कह सकता हूँ आई का वैल्यू जो है ना लेस देन यार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है इसलिए यार याद कर लेना याद कर लेना यार सब कुछ तो समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लेस्टर के लिए हर हर चीज डिसोसिएशन की यदि मैं बात करूँ फॉर डिसोसिएशन कौन सा वैल्यू बढ़ा देखो यार डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन में क्या होता है एक मोल दो मोल में कन्वर्ट हो जाता है तीन मोल में कन्वर्ट हो जाता है मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाता है ये बढ़ गया ये कम हो गया तो ऊपर का वैल्यू बढ़ा नीचे का वैल्यू छोटा आई का वैल्यू ग्रेटर देन वाई तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई ग्रेटर देन अब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन के केस में मान लीजिए ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है तो ऐसे केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा क्लियर तो अब ये चीज तो हम लोग जान लिए ये चीज यार इंपॉर्टेंट है जब भी एसोसिएशन हो रहा होगा तो आई का वैल्यू लेस देन वन हो जाएगा डिसोसिएशन हो रहा आई ग्रेटर देन वन हो जाएगा और नो एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू वन के एक्सैक्टली इक्वल होगा ठीक अब यहां पे मैं मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं मॉडिफाइड फार्मूला का मतलब क्या जैसे अभी के मैंने क्या पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेबर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट दिस इक्वल टू क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बी कहे तो व्हाट सॉलिड है ना लेकिन जब हम लोग मॉडिफाइड फार्मूला की बात करूंगा तो इस तरह से देखिए मॉडिफाइड कब यूज होगा कब यूज होगा जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन आ रहा हो तभी हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे और मतलब क्या जस्ट यार आई को आपको इंट्रोड्यूस करना और कुछ नहीं करना क्या करना केवल आई को इंट्रोड्यूस कर देना तो आई कहाँ पर आ जाएगा तो ये कौन सा वैल्यू है जरा बता पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस ये ऑब्जर्व वैल्यू है ना क्या है ऑब्जर्व वैल्यू है तो इसीलिए यार यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों देखो यार समझ लो यार आई इक्वल टू क्या बताए थे ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड में कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ये लिख सकता हूँ ना क्लियर है तो चलो यार ये P0 नॉट माइनस पी एस बाई इसमें क्या कोई भी चीज़ आपको कैलकुलेट करना है क्या पेन पेपर का लेकर P0 क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या आपको पेन एंड पेपर का जरूरत पड़ने वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं ये तो यार डायरेक्ट आप मेजर करके बताओगे ना ऑब्जर्व करके बताओगे ना तो इसलिए ये ऑब्जर्व है पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अगेन ये ऑब्जर्वेशन से आएगा पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगेन ऑब्जर्वेशन से आएगा तो ये सब ऑब्जर्वेशन से आएगा 
और एक्स सॉल्यूट क्या एक्स सॉल्यूट आप कैलकुलेशन के हेल्प से कर सकते हो सॉरी एक्स सॉल्यूट को क्या जस्ट ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो नहीं आपको यार कॉपी एंड पेन का जरूरत पड़ेगा मतलब ये कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक तो यहाँ से कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसलिए आई टू तो एक ये फॉर्मूला हो गया एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट पे और डेल्टा टी भी इक्वल टू के बी इन टू मोलिटी अब बताए आई से किधर से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन डेल्टा टी बी क्या होता है टी बी माइनस टी नॉट बी मतलब ये ऑब्जर्व है और ये कैलकुलेटेड है कैलकुलेटेड के साइड में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लियर तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा यार डेल्टा टी एफ के लिए क्या हो जाएगा के एफ इंटू मोलिटी अब यहाँ पे अगेन इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा आई से अब फोर्थ फार्मूला था आयोसमेटिक प्रेशर क्या होता है सी आर टी अगेन इस वाले में बताया सी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पाई प्रेशर आपको मेजर करना तो प्रेशर तो आप जस्ट आप बैरोमीटर जो भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है उसके हेल्प से आप इसको मेजर कर सकते हो तो ये तो ऑब्जर्व हो गया लेकिन ये वैल्यू कैलकुलेटेड जहाँ कैलकुलेटेड दिख रहा है उसी साइड आई से मल्टीप्लाई कर दो क्लियर तो इस तरह से अब आपको लेकिन एक चीज एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ ये आपको फार्मूला कब लगाना है कब लगाना है जहाँ भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है वहाँ लगाना है क्लियर है तो इस तरह से ये फार्मूला अब आपको हर जगह यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो ये फार्मूला नहीं लगाना अब बात आती है सर हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ एसोसिएशन हो रहा है और कहाँ डिसोसिएशन हो रहा है तो यार ये आपको नहीं सोचना है क्वेश्चन में खुद दे देगा कि यार यदि कहीं स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट दिख गया स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट लाइक एन एस सी कंपाउंड दिख गया तो वहाँ तो यार डिसोसिएशन हो जाएगा तोड़ देना आंसर निकाल देना ठीक और वो यार अभी क्वेश्चन कराएंगे ना फिर उसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कहाँ लगाते कहाँ नहीं लगाते एसोसिएशन का यदि बात आएगा तो क्वेश्चन में लिख देगा कि एज्यूम 50 परसेंट एसोसिएशन 100 परसेंट एसोसिएशन ये सब हम आपको करवाएंगे यार तो इसके बारे में आप लोग यार सोचो मत अभी ठीक है अभी बस यार ये चीज़ को समझो हाँ और ये फॉर्मूला आई से बस राइट right वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है ये ध्यान रखना राइट right साइड में जो टर्म था ना उसमें बस आई से मल्टीप्लाई कर देना हो गया मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक तो यार अब ये चीज़ आप लोग नोट कर लो अब हम आपको यार आई को कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे ठीक जैसा कि यार आपको इतना ताम साम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कोई भी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो आई को आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे बिना ताम साम का वो मैं बता देता हूँ ठीक तो आप लोग यार नोट कर लो मैं इसे मिटा देता हूँ तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ वाइंट्स ऑफ फैक्टर यार तुम लोग भी हेडिंग डाल लो कैलकुलेशन ऑफ वाइंट्स ऑफ फैक्टर आई ठीक है ना आई को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ठीक तो आई को देखो यार डायरेक्ट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है आई इक्वल टू वन प्लस वाई माइनस वन इंटू अल्फा आई इक्वल टू वन प्लस वाई माइनस वन इंटू अल्फा यहाँ पे वाई क्या है और अल्फा क्या है ये जान लो वाई है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स देख लिया प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे ध्यान है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इसके लिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स वन होना चाहिए करेस्पॉन्डिंग टू यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ करेस्पॉन्डिंग टू Corresponding to one molecule of reactant. Corresponding to one molecule, देखा ये important है, ये term important है। यानी one mole molecule of reactant के लिए कितने product के molecules होंगे, उसे ही हम लोग y कहेंगे। अभी example देके मैं समझा दूँगा tension ना लो। और alpha क्या है? Degree of association or dissociation। अब इसका क्या मतलब यार ये भी चीज़ तुम लोगों को हो सकता नहीं समझ में आ रहा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का डिसोसिएशन का मतलब मान लिया कहीं लिखा हुआ आपको ऐसा 80 परसेंट एसोसिएशन इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो 100 में से केवल 80 मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गए ट्वेंटी मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं कर रहा तो यार कोई भी चीज़ आइडियल होता है क्या नहीं होता है ना तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या जो एसोसिएशन होगा ना तो हर मॉलिक्यूल का ऐसा जरूरी नहीं है ठीक तो एट्टी एसोसिएशन का मतलब हंड्रेड में से एट्टी एसोसिएट हो रहा बाकी नहीं हो रहा है इसी तरह से यदि मैं मान लो यार कहीं सिक्सटी परसेंट डिसोसिएशन लिखा जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 में से 60 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं करेगा तो जो डिसोसिएट कर रहा है हमें उससे भी मतलब रहेगा ठीक तो इसलिए यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई करना जरूरी हो जाता है अब इसको यार मैं एग्जांपल से समझ लेता हूँ मान लिया यार पहले मैं ए बी एग्जाम्पल लेता हूँ फिर ए टू बी ए बी टू ए टू बी थ्री इस तरह से मैं एक दो चार एग्जाम्पल ले लेता हूँ ठीक अभी हम लोग को सब में मान लेना है लेट अल्फा का वैल्यू हंड्रेड मान लो यहाँ पे देखिए अल्फा जो है ना डिग्री ऑफ डिसो एसोसिएशन है डिग्री है मतलब आपको हमेशा परसेंटेज में नहीं पुट करना है फ्रैक्शन में पुट करना बस ये मैं बता रहा चाहता था क्या फ्रैक्शन में पुट करना है अल्फा को तो अब मान लो यार ए बी है ए बी को किस तरह से ए प्लस एंड बी माइन
प्लस चार्ज भी टू है माइनस चार्ज भी टू है बराबर है ना ए बी टू को मैं किस तरह से आइनाइज करूंगा तो ए टू प्लस प्लस टू बी माइनस टोटल प्लस चार्ज टोटल माइनस चार्ज बस बराबर होने टोटल प्लस टोटल माइनस चार्ज बराबर आना चाहिए अब एग्जैक्ट चार्ज ए एंड बी पे क्या है वो हमें नहीं पता लेकिन हमें बस इतना है कि टोटल चार्ज को बराबर रखना मैंने बराबर कर दिया ए टू बी थ्री को तो टू ए अब यहाँ पे थ्री प्लस कर दो थ्री बी टू माइनस टोटल चार्ज बराबर रखना देखो टू इंटू एक ए पे तीन प्लस का चार्ज है तो दो ए है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज सिक्स यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज भी सॉरी टोटल निगेटिव चार्ज भी सिक्स क्लियर यदि मैं y की बात करूं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा सभी केस में यार तुम लोग को बताना है y का वैल्यू क्या हो जाएगा हर एक केस में तो यहां पे y का वैल्यू कितना है तो y क्या होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग टू वन मॉलिक्यूल ऑफ रेक्टेन यहाँ वो रेक्टेन का तो वन मॉलिक्यूल हर जगह कोई सोचने वाली बात ही नहीं है प्रोडक्ट का कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है वन एंड वन टू मॉलिक्यूल इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के टू मॉलिक्यूल मतलब वाई का वैल्यू टू हो जाएगा यहाँ पे बता टू प्लस वन थ्री यहाँ पे बता टू प्लस वन थ्री यहाँ पे बता टू एंड थ्री फाइव तो वाई किस तरह से कैलकुलेट करते हैं समझ में आ रहा है ना चलो यार अब मान लिया अल्फा इसे कैलकुलेट करना होगा तो वाई का वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा और यदि अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हो तो आप हंड्रेड परसेंट मान लोगे जैसे एन लिखा है और एन का अल्फा का वैल्यू नहीं दिया है तो ऐसे केस में आप उसको हंड्रेड मान लोगे हंड्रेड का मतलब अल्फा वन यदि 60 परसेंट एट्टी परसेंट लिखा इसका मतलब क्या हो गया 80 बाई हंड्रेड दैट इज पॉइंट एट जीरो सिक्सटी परसेंट का मतलब क्या हो गया पॉइंट सिक्स जीरो क्लियर तो जब भी परसेंटेज में दिया 100 से डिवाइड कर देना वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ आप अल्फा की जगह पे पुट कर दो और यदि आपको दिया है कि एन एस सी दिया तो है लेकिन उसका मान लो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो ऐसे में आपको क्या करना है उसको हंड्रेड मान लेना है एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्लियर है चलो यार इसी में देखो यार दो चार चीज़ और देख लो तो डाउट नहीं रहेगा कि y का वैल्यू कैसे लेते हैं ठीक है ना जैसे मान लो यार टू ए एट गिफ्ट ए टू थ्री ए एट गिफ्ट ए थ्री इसके लिए y का वैल्यू हम लोग क्या अपोर्ट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है तो मैं लोग बताओ यार y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे दो मोल रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट का बना लेकिन अभी मैंने यहाँ पे y लिखा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल करस्पॉन्डिंग टू वन मोल ऑफ रिएक्टेंट इसका मतलब यदि रिएक्टेंट का एक मोल होता तो प्रोडक्ट का कितना मोल होता बताया यार बता क्या होता है यहाँ पे तो यदि यहाँ पे देखो यार इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ टू ए गिफ्ट ए टू है इसका यदि एक मोल लिया होता जस्ट टू था ना टू से डिवाइड मार दो ना तो कितना हो गया एक मोल ए का हो गया ए टू का कितना मोल हो गया हाफ इसका मतलब वाई का वैल्यू आपको क्या लेना है जस्ट हाफ दैट सेट दैट सेट और कुछ नहीं करना आपको एक्स्ट्रा ठीक है देखिए जब प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो बहुत ही इजी बन जाएगा आपके लिए ये फार्मूला कैसे आया है वो भी बता दूंगा ठीक है ना ठीक है ना फार्मूला कैसे डिराइव किया गया है कैसे आया रिजल्ट वो मैं बता दूंगा टेंशन ना लेना आ, अभी फिलहाल यार y का वैल्यू हाफ कैसे हुआ क्लियर नहीं चीज चल अब देखो यार थ्री ए ए थ्री अगेन यार यहाँ पे भी समझ ही लो यार तुम लोग थ्री से ए हो रहा है तो यहाँ पे एक वोल्ट क्या लिखूंगा वन बाई थ्री इंटू ए थ्री मतलब अब रिएक्टेंट की एक मोल के लिए प्रोडक्ट का कितना मॉलिक्यूल आ रहा है वन बाई तो वाई का वैल्यू क्या ले लूंगा अच्छा ये जो वैल्यू आ रहा है ये कब आएगा जब एसोसिएशन ऑब्जर्व होगा तब आएगा क्लियर है ये चीज तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में वाई का वैल्यू कैसे लेना है ये चीज क्लियर हो गया होगा और अल्फा का वैल्यू क्या आपको तो टेंशन है ही नहीं अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा यदि एसोसिएशन हो रहा है तो मिल जाएगा यार सिक्सटी परसेंट फिफ्टी परसेंट एट्टी परसेंट थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट जो भी एसोसिएशन हो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना मिल जाएगा डिसोसिएशन वो भी आपको यार दिया हुआ मिल जाएगा एट्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट तो अल्फा का वैल्यू हंड्रेड से डिवाइड कर देना मिल जाएगा ठीक तो इस तरह से यार आई अब आप लोगों से उम्मीद है निकल जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसको आप लेकर डब्बे में बंद कर लो ठीक और ये सब एग्जाम्पल है जरूर नोट कर लेना ठीक तो आप लोग इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग
तो देखो यार यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा कैलकुलेट क्या करना आई कैलकुलेट करना इनके लिए ठीक तो मैं बताता हूँ आप लोग देख लो या फिर कोशिश करना आप लोग खुद से भी कर सकते हो कोई हार्ड नहीं है बस आपको यार प्रॉब्लम आएगा फोर्थ एंड सिक्स में ठीक तो एक मैं बता दूंगा उसके बाद दूसरा आप लोग खुद से तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो ठीक है ना खुद से ट्राई कर सकते हो देखो यार करके कितना आंसर सही होता है मैं इधर बता देता हूँ आई इक्वल टू वन प्लस वाई माइनस वन इन ट्वेल्व फार्मूला याद रखना यार अब वन प्लस वाई का क्या वैल्यू होगा ना यही बस इंपॉर्टेंट है तो वाई के सी एल है ना देखो यार के सी एल को डिसोसिएट करूंगा तो क्या मैं टूटे के प्लस सी एल वाई एक मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कितना मोल मोल या कितना मॉलिक्यूल मिल रहा है दो मॉलिक्यूल मिल रहा है तो वाई का वैल्यू यार पुट करो टू माइनस वन अल्फा अल्फा का वैल्यू कितना के सी एल हंड्रेड परसेंट यानी अल्फा वन हो गया देख लो यार आप क्या हो गया प्रॉब्लम अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से देख लो वन प्लस वन दैट इज सो सिंपल देख रहे हो कितना सिंपल है तब देखो यार आप देखो यार प्रॉब्लम जो ही सब बनता चलेगा अगर क्या आई के कैलकुलेट करने के लिए आ गया ना तो उसके बाद यार कुछ सब मतलब जो भी मैंने बोला ना कि क्वालिटी प्रॉपर्टीज मिक्स प्रॉब्लम मतलब कि वैंड ऑफ फैक्टर के साथ मिक्स करके वो क्वालिटी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना पड़ता है कुछ भी टेंशन नहीं होने वाला बस आई को आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए और जो मॉडिफाइड फार्मूला बता दिया ना बस उसमें यार आई को सब्सटीट्यूट कर देना निकाल कर कोई टेंशन नहीं रहेगा ठीक क्वेश्चन तो मैं बाद में करवाऊँ वही आज का लेक्चर में ये खत्म करने के बाद लास्ट लेक्चर में केवल हम लोग मिक्स प्रॉब्लम करेंगे जिसमें क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी विथ वैंड ऑफ फैक्टर मिक्स करके किस तरह से प्रॉब्लम बनाया जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक तो चलिए यार अभी आई का वैल्यू यहाँ पे देख लो वन प्लस वाई का वैल्यू देखो यार मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम क्लोराइड तो सी ए टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस क्या देख रहे हैं टू प्लस वन कितना थ्री तो अल्फा का वाई का वैल्यू थ्री माइनस वन इंटू अल्फा अल्फा यहाँ पे कितना एट्टी परसेंट एट्टी का है तो पॉइंट एट क्लियर यहाँ से देख लो यार आई इक्वल टू वन प्लस टू इंटू पॉइंट एट टू इंटू पॉइंट एट कितना होता है वन पॉइंट सिक्स तो इस तरह से यह कितना आ जा रहा है टू पॉइंट सिक्स तो सेकेंड का आंसर कितना हो गया टू पॉइंट सिक्स क्लियर है चीज़ छः देर थर्ड पे आते हैं हम ये सेकंड का आंसर था ये फर्स्ट का था थर्ड का आई कोल्ड वन प्लस वाई एल टू एस ओ फोर होल्थ प्राइस तो देखो यार मैं इसको मिटा देता हूँ ठीक है ना चलो इसको मैं मिटा देता हूँ एल टू एस ओ फोर होल्थ प्राइस तो यार देखो थोड़ा सा बस डिसोसिएट करने आना चाहिए आप लोग यार नोट कर लेना ठीक है ना जहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ एल टू एस ओ फोर होल्थ प्राइस टू एल एल थ्री प्लस प्लस एस ओ फोर कितना है थ्री एस ओ फोर टू आए एल टू एस ओ फोर बोलता है तो टू एल अब यार एल डिसोसिएट करने आना चाहिए ठीक है ना जैसे मेरे बच्चों वाले बात नहीं बताऊंगा तुम लोगों को टोटल मॉलिक्यूल्स देखिए रेक्टेड साइड में तो एक ही मॉलिक्यूल था प्रोडक्ट में कितना दो प्लस तीन पाँच तो पाँच माइनस वन इंटू अल्फा अल्फा कितना पुट करूँगा यार फिफ्टी परसेंट दैट इज जीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ गया वन प्लस फोर इंटू फाइव फोर इंटू पॉइंट फाइव फोर इंटू पॉइंट फाइव टू दैट इज आई का वैल्यू कितना आ गया थ्री देख रहे ना कितना आसानी से बन रहा है चलिए फोर्थ वाले में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ तुम लोग यार ये नोट कर लेना देखो यार इसमें बस आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगा फोर्थ वाले में डिसोसिएट कैसे करते हैं ना बस ये इसमें प्रॉब्लम आएगा तो देखो यार ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है ठीक ये चैप्टर ट्वेल्थ में ये आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें आपको इस तरह के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है तो इस कंपाउंड में बस आपको एक चीज ध्यान का ध्यान रखना है बस एक चीज का ध्यान क्या ध्यान रखना है के फोर लिखा है यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है ये यू ही नहीं लगा दिया गया इस स्क्वायर ब्रैकेट का स्पेशल सिग्निफिकेंस है और इसका मतलब ये है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है ना वो आयनाइज नहीं होगा दैट्स दैट्स इट लेकिन जो भी बाहर है ना वो आयनाइज होगा लेकिन अंदर कह दिए सी एन सिक्स है ना तो उसको सिक्स सी एन माइनस नहीं लिख सकता मैं लेकिन के फोर है तो इसको फोर के प्लस लिख सकता हूँ बस यही मतलब इसको नोट करके लिख लेना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला आयनाइज नहीं होता समझ में आया चलिए अब मैं इसको आयनाइज करता हूँ देखो यार K4 फोर दिस मच तो इसको मैं 4 तो K प्लस लिख दूंगा प्लस और ये क्या हो जाएगा एफ ई सी एन होल सिक्स अब तुम लोग बताया यार चार्ज क्या आएगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है फोर प्लस है ना तो इस पर निगेटिव चार्ज कितना आएगा फोर माइनस समझ में आ रहा है आई का वैल्यू बताया क्या हो जाएगा वन प्लस वाई माइनस वन वाई कितना वाई कितना फोर और इसको वन ही यूनिट मानूंगा यार देखते हैं ये इतना है ना लेकिन वन ही है इसका यूनिट तो इसलिए फोर प्लस वन फाइव माइनस वन इंटू अल्फा अल्फा का वैल्यू कितना है इसके लिए फिफ्टी परसेंट दैट इज पॉइंट फाइव कैलकुलेट कर लो यार वन प्लस फोर इंटू पॉइंट फाइव अगेन टू दैट इज थ्री अब य
टू सी एल माइनस आई का वैल्यू कितना हो गया वन प्लस वाई माइनस वन तो वाई कितना थ्री माइनस वन इंटू अल्फा अल्फा का वैल्यू कितना लेना पॉइंट सिक्स तो ये हो गया वन प्लस टू इंटू पॉइंट सिक्स वन पॉइंट टू दैट इज टू पॉइंट बहुत ही सिंपल था यार था ना सिंपल बहुत ही सिंपल था यार सेवन चलो यार इसमें बस आइनाइज करना में प्रॉब्लम हो सकता है बट अब नहीं होना चाहिए यार तुम लोग को ये है तो किस तरह से आइनाइज करेंगे देखो यार एन आई सी एन फोर अंदर वाला तो आइनाइज होगा नहीं लेकिन जो सी एल टू बाहर लगा इसको टू सी एल माइनस लिख दूंगा मैं अब यहाँ ध्यान देना है टू सी एल माइनस है इस पर चार्ज क्या आएगा टू प्लस टोटल माइनस प्लस टू है ना तो टोटल प्लस चार्ज भी टू प्लस होना चाहिए तो इसलिए इस पर चार्ज क्या जाएगा टू प्लस तो ये चार्ज इसके ऊपर क्या लिखना है ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा टोटल माइनस चार्ज जितना था उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितना टोटल निगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा बस ये चीज़ अब i का वैल्यू और क्या बोलूँगा जरा बता यहाँ पे क्या है कॉफिशन वन यहाँ पे कितना है टू कितना हो गया थ्री तो i का वैल्यू कितना हो गया वन प्लस थ्री माइनस वन इन टू अल्फा अल्फा का वैल्यू क्या ले लूँगा पॉइंट एट अब यार तुम लोग तो यार मास्टर बन गए और टू इंटू पॉइंट एट वन पॉइंट सिक्स कितना आ गया टू पॉइंट सिक्स समझ में आ गया तो चलो यार इसमें अभी जब हर जगह डिसोसिएशन ही था ये सब क्या था डिसोसिएशन था अब हम लोग इसमें कुछ एसोसिएशन वाला भी एग्जांपल कर देते तो इसको मैं मिटा देता हूं और कुछ और प्रॉब्लम दो चार लिख देता हूं ठीक तो आई कैलकुलेशन जो है ना वो हम लोग को आ जाएगा तो अब आप लोग यार नोट कर लो मैं मिटा देता इसे देखो तो यहाँ पे चार प्रॉब्लम और मैंने दे दी आप लोगों के लिए ठीक है ना पहले तुम लोग को क्या पता करना है खुद से सॉल्व करना ठीक यहाँ पे देखो एक टर्म यूज हुआ डायमेराइजेशन डायमेराइजेशन का भी मतलब मैंने समझाया था ना दो मॉलिक्यूल से भी एक मॉलिक्यूल बन रहा है इस प्रोसेस को डायमेराइजेशन कहीं यदि ट्राइमेराइजेशन हो इसका मतलब तीन मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा तो वो ट्राइमेराइजेशन कहा ठीक चलो यार अब हम एक करके सॉल्व करते हैं आई इक्वल टू डायमेराइजेशन किसका हो रहा है एनो का इसका मतलब एनो का डायमेराइजेशन का मतलब क्या है यार एनो का दो मॉलिक्यूल लेंगे इससे एनो का कितना मॉलिक्यूल मिलेगा हमें एनो टू होल्ड ट्वाइस मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता एन टू ऑफ फोर या फिर मैं इसको एनो टू होल्ड ट्वाइस भी लिख सकता था मतलब कितना मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट का मिला वन मॉलिक्यूल आई का वैल्यू क्या होता है वन प्लस वाई माइनस वन इंटू अल्फा वाई का वैल्यू क्या ले लूँ बताओ क्या मैं वाई का वैल्यू वन ले लूँगा क्या नहीं याद है ना हमेशा रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल्स होना चाहिए वन उसके बाद देखना है आपको प्रोडक्ट में कितना तो यदि मैं इसी रिएक्शन को वन कर दूँ तो इधर कितना आ जाएगा हाफ एंड टू फोर मतलब इधर वन रहा तो वाई का वैल्यू क्या आ चुका अब हाफ अब यार तुम लोग कर सकते हो तो आई इक्वल टू वन प्लस हाफ माइनस वन और अल्फा का वैल्यू कितना लेना सिक्सटी परसेंट दैट इज पॉइंट सिक्स तो यार अब कैलकुलेट कर लो अब तो तुम लोग यार केमिस्ट्री खत्म हो गया यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया मैथ स्टार्ट हो गया ये माइनस हाफ इंटू पॉइंट सिक्स माइनस हाफ इंटू पॉइंट सिक्स मतलब माइनस पॉइंट टू आ जाएगा माइनस पॉइंट टू वैल्यू कितना आ गया जीरो पॉइंट एट और ऐसे भी यार कभी मान लिया डायमराइजेशन डायमराइजेशन ट्राइमराइजेशन ये सब क्या एसोसिएशन का केस है यदि कभी वैल्यू मान ले यार वन से बड़ा आ रहा तो समझ जाना यार डायमराइजेशन ट्राइमराइजेशन मतलब केस ऑफ एसोसिएशन आई का वैल्यू लेस देन वन आना चाहिए ये सब यार ध्यान रखना ठीक है ना कभी कभी आई का वैल्यू ग्रेटर देन वन आना चाहिए था लेस देन वन आ गया आना चाहिए था लेस देन वन ग्रेटर देन वन आ गया तो ये सब चीज़ का ध्यान में रखना ठीक तो क्या होता है गलती होने का चांस कम हो जाता है तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ यहाँ पे भी डायमराइजेशन हो रहा है किसका सी एस थ्री सी ओ एच का अगेन मतलब क्या है अब यार ये तुम लोग खुद से कर लेना ठीक है ना मैं यहाँ पे तो लिख दे रहा हूँ सी एस थ्री सी ओ एच होल्ड वाइस यहाँ पे हमें वन मॉलिक्यूल करना पड़ेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा तो अब हम लोग आई का वैल्यू आई लगाने से पहले बस इसको अच्छा से कर लेना रेक्टेंट में वन मॉलिक्यूल कर लेना उसके बाद वन प्लस वाई माइनस वन वाई कितना वन बाई टू माइनस वन इंटू अल्फा अल्फा कितना पॉइंट एट तो वन प्लस माइनस हाफ इंटू पॉइंट एट कितना पॉइंट फोर दैट इज यहाँ पे यार माइनस आएगा पॉइंट सिक्स हो जाएगा ठीक क्लियर एन ए टू एस ओ फोर पर आ जाओ यार नाइन्थ नंबर में एन ए टू एस ओ फोर एन ए टू एस ओ फोर में कितना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा एन ए टू एन ए प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस तो आई का वैल्यू कितना आ गया वन प्लस वाई वाई कितना हो गया थी एक ही मॉलिक्यूल है दो प्लस एक तीन माइनस वन इंटू अल्फा अल्फा कितना यार फोर्टी परसेंट कितना आ गया वन प्लस टू इंटू पॉइंट पॉइंट एट दैट इज़ वन पॉइंट एट ठीक टेंथ वाला देख लिया यार तुम लोग खुद से कोशिश करना इस वाले प्रॉब्लम को ठीक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ देख लो यार एन आई सी एल सिक्स एस ओ फोर एन आई जिसका ऐसे करेंगे देखिए हमें एस ओ फोर का चार्ज पता है ना आपको इसका चार्ज नहीं पता होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उस पर चार्ज क्या है ये आपको पता नहीं होगा ये आपको पता चलेगा बाद में जब दूसरा आयंस
अब नंबर पार्टिकल्स कितना हो चुका है वन प्लस वन ऑनली टू तो आई का वैल्यू लगा दो वन प्लस वाई माइनस वन वाई का वैल्यू टू माइनस वन इंटू कितना लेना था अल्फा सिक्सटी फाइव परसेंट दैट इज पॉइंट सिक्स फाइव तो वन प्लस टू माइनस वन वन इंटू पॉइंट सिक्स फाइव कितना रह गया वन पॉइंट सिक्स फाइव समझ में आया तो कभी यदि इस तरह का स्क्वायर पैकेट दे दिया जाता है और डरना मत वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं इस तरह के कंपाउंड को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं उनको आयनाइज कैसे करना है तो बस आपको ध्यान रखना स्क्वायर पैकेट के अंदर वाला कुछ छूछा नहीं करना जो भी बाहर रहेगा उसको आपको आयनाइज करना और जो भी चार्ज आएगा ना वो बाहर वाले के अकॉर्डिंग चार्ज आएगा जो स्क्वायर पैकेट के बाहर है उसके अकॉर्डिंग टू माइनस तो फिर इस स्क्वायर पैकेट पर चार्ज जाएगा टू प्लस इस तरह से ठीक तो इस तरह से यार अब आई भी तुम लोग कैलकुलेट करना उम्मीद है सीख गए हो अच्छा एक चीज़ मान लो यार इसी में एक और ट्राइमराइजेशन वाले भी कर लो यार क्यों मतलब कि वो भी रह जाएगा नोट कर लेना यार तुम लोग ठीक है ना मैं मिटा दिया तो जैसे मान लो यार कहीं लिखा हुआ हो 80 परसेंट ट्राइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन ऑफ अब ट्राइमराइजेशन तो जनरली होता नहीं किसी का तो मैं मान लेता तो हूँ कोई कंपाउंड ए है उसका ट्राइमराइजेशन हो रहा है ठीक है ना मैं मान लिया तो एक यदि ट्राइमराइजेशन हो रहा है तो क्या इसका वन आई का वैल्यू वो बताना है आपको तो थ्री ए इक्वल टू ट्राइमराइजेशन का मतलब तीन मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो यहाँ से एक के लिए क्या लिखूंगा ए से वन बाई थ्री ए थ्री ए लिखूंगा ना मतलब एक मोल प्रेगनेंट से वन बाई थ्री मोल प्रोडक्ट बन रहा है आई का वैल्यू पुट कर दे वन प्लस वाई माइनस वन दैट इज वाई का वैल्यू वन बाई थ्री माइनस वन इंटू अल्फा पॉइंट इसको भी क्वेश्चन में ऐड कर लेना तुम लोग ठीक है ये कितना हो गया माइनस टू बाई थ्री इंटू पॉइंट एट हाँ तो ये माइनस वन माइनस कितना हो गया यार आठ दो सोलह वन पॉइंट सिक्स अपॉन थ्री तो 1.6 पॉइंट सिक्स अपन थ्री कितना हो जाता है जीरो पॉइंट तीन पचे पंद्रह एक दस इतना वन पॉइंट वन माइनस इतना तो जीरो पॉइंट कितना आ जा रहा है फोर वन से लेस आना चाहिए ना वन से लेस आ भी रहा है देख सकते हो तो इस तरह से यार अब आप लोग यार आय निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और यदि आय निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो आगे भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है मतलब समझ आया सोल्यूशन का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है एग्जाम में कितना भी हार्ड प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए यार आप लोग बना डालोगे इतना देर मेरे को उम्मीद है हाँ लेकिन यार ये आई कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए तो क्वालिगेटिव और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज से प्रॉब्लम जो आता है ना सोल्यूशन चैप्टर का बहुत ही ईजी आता है और ईजी होने का रीजन है यार केवल हर जगह मोलैरिटी मोलैरिटी यही सब तो है हाँ कॉन्सेप्ट देखिए क्वेश्चन हार्ड बनाने का बात किया जाए फिर उसका कोई माँ बाप नहीं है चाह गए ना एग्जामिनर के तुमसे नहीं बना बने सवाल तो डाल देगा तुमसे नहीं बनेगा ठीक तो इसलिए यार लेकिन हाँ मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा जो भी जेई मेन एडवांस मेन का तो चलो यार तुम लोग खुद से बना डालोगे जो भी जेई एडवांस में अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स है ना उसका कलेक्शन मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा और उसका एक अलग से लेक्चर मैं बनाऊँगा जिसमें केवल जेई एडवांस जो भी दो हज़ार से दो के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए उसका एक स्पेशल लेक्चर बनाऊँगा जितने भी क्वेश्चन आए उसको मैं उस लेक्चर में डिस्कस करूँगा ठीक तो चलो यार तो इस तरह से अपना एक लेक्चर उम्मीद है और लगेगा केवल एक लेक्चर लगेगा जिसमें मैं मॉडिफाइड फार्मूला बताया था ना क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का उस पर बेस्ट प्रॉब्लम कर लूँगा ठीक तो चलो उसके बाद सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो जाएगा बहुत दिनों से चल रहा था यार ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर हो चुका है इस पर बेस्ट तो अब वीडियो को समाप्त करने की बारी आ गई आज का लेक्चर तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका तो चलिए यार अब आप लोग से इजाजत चाहता हूँ मैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड बाय बाय है नाइस डे ऑल्सो